మన తెలంగాణ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ చూడండి తల ఎత్తుకొని చూడాల్సి వస్తుంది పైకి ఎంత పెద్దగా ఉంది ఆ వెయ్యి రూపాయల ఛాయ్ ఎందుకు తాగుదాం మరి దానికి థౌజండ్ రూపీస్ ఎందుకు పెట్టిరు థౌజండ్ రూపీస్ అంత వర్త కాదా అనేది అయితే నేను చెప్తాను మీకు నాకైతే త్రిపుల్ ఎక్సెల్ తాజ్మహల్ని చూసినట్టు ఉంది అంటే తెల్లగా ఒక పెద్ద కట్టడాన్ని మీకు తెలుసు కదా హాస్టల్లో ఉండే పిల్లలకి ఒక్కసారి అయినా సరే బయటికి వెళ్ళాలి నార్మల్గా తిరగాలి అని చెప్పేసి ఎంత ఉంటుందో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ బై ఎస్ అండ్ యాదవ్ అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సో ఈ వీడియో కూడా నేను మే ఎయిత్ రోజే షూట్ చేస్తున్నా అంటే బీఎండబ్ల్యూ ఏ రోజు బై టీ షర్ట్ రోజు చేసుకున్నాను చూడండి అదే అప్డేట్ గురించి ఏంటనేది మన బైక్ వచ్చింది కదా ఆ రోజే కాకుంటే ఈ వీడియోని నేను మే ట్వెల్త్ రోజు పెడతా ఎందుకనేది మీ కార్ ఎక్కినాక చెప్తా మనకి ఇప్పుడు బీఎండబ్ల్యూ షోరూమ్ నుంచి టెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఒక హోండా షోరూమ్ ఉంది ఆ హోండా షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడైతే మనం ఒక బైక్ బుక్ చేద్దాం అసలు ఇప్పుడు సడన్గా మళ్ళీ ఈ బీఎండబ్ల్యూ షోరూమ్ దగ్గర నుంచి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళినా ఆ బైక్ ఎందుకు బైక్ ఎవరికి ఈ వీడియో నేను మే ట్వెల్త్కి ఎందుకు పెడతా అనేది కూడా నేను క్లియర్గా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎందుకంటే కొంచెం మ్యాటర్ పెద్దగా ఉందనమాట చెప్పాల్సింది సో ఫస్ట్ అయితే మనం వెళ్ళేసి ఏం బైక్ ఏంది అనేది బుక్ చేసేద్దాం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ రోడ్డు సండే అయినా బిజీ ఉంటుంది మళ్ళా నార్మల్ టైంలో అయినా కూడా అదే అదే అర్థం కదా నాకు బా ఈ ఎండలకి వచ్చి లోపల ఏసీ లోపల కూర్చుంటే ఎంత సుఖంగా ఉందో అయితే కొన్ని ట్వంటీ పెట్టేసిన స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉంది బయట నుంచి అంటే బయట నుంచి వచ్చి లోపల కూర్చుంటే మన తెలంగాణ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ చూడండి తల ఎత్తుకొని చూడాల్సి వస్తుంది పైకి ఎంత పెద్దగా ఉంది బ్లూ కలర్ అద్దాలతో జిగేలు జిగేలు అని మెరుస్తున్నది అంటే ఇది మొత్తం ఫుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ టైం ఇచ్చడ ఏరియాలకు రావడం చెట్ల డస్తున్నాయి ఇద్దాం అంటే రైట్ బా 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 ఏదో ఐటీ ఆఫీస్ కట్టినట్టు కట్టి ఇంత మంచిగా తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ మెయిన్ ఎంట్రీ ఇది అనుకుంటే కానీ ఈ నుంచి ఎంట్రీ ట్రాఫిక్ ఓరి దేవుడు అక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు లాస్ట్ ఎడ్జ్ ఆడి వరకు జామ్ అయింది అబ్బా భలే వచ్చింది అన్న ఫ్రేమ్లకి కరెక్ట్ ఫేస్ వచ్చింది బ్రో ఎంత జామ్ అయిపోయింది గిరాకీ విరిగిపోయినట్టు ఉంది ఈ రోడ్ బాగా ప్లస్ ఏంటంటే ఈ రోడ్లోనే ఇప్పుడు డుకాటి ఉంటుంది కవాసకి ట్రయాంఫ్ అంటే స్ట్రైట్కి వెళ్తే బీఎండబ్ల్యూ ఇంకేమంది బ్రో సిట్రాన్ ఒకటి ఉంటుంది కార్స్ది బైక్లు ఏముంది బ్రో ఇంకా హోండా బిగ్ వింగ్ కూడా ఉంది ఎక్సెస్ కూడా ఈ రోడ్లోనే ఉందా అక్కడగా బ్రో వెనక జూ అది లాస్ట్ వెనక ఇంకా ఓకే అమ్మా నెక్స్ట్ ఇట్లా నిన్న వచ్చినాం కదా రూట్ ఆ రూట్లో నుంచే వచ్చి రైట్ తీసుకున్నాం బ్రో నేను నేను వచ్చింది ఇదే రూటా సేమ్ రూటా అదేమో నాకు ఈ రోడ్లో తోలినట్టు అనిపించట్లేదు అటు వెళ్ళినా బ్రో కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చింది దగ్గరికి వచ్చేసినాం మనం షోరూమ్ దగ్గరికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఓకే కార్ అయితే ఇక్కడ పార్క్ చేసేసినాం అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం షోరూమ్ దగ్గర దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ముందులో రోడ్లో ఆడ పార్కింగ్ అయితే లేదు ఇన్ కేసు ఒకవేళ మనం పార్కింగ్ చేసినాం అనుకోండి పోలీసు వాళ్ళు చూసినారంటే కార్ టో చేసుకుంటానే వెళ్ళిపోతారు లేదంటే వెయ్యి రూపాయలన్నా ఫైన్ వేస్తారు ఉత్తిపుంజానికి వెయ్యి రూపాయలు కట్టే వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి నడుచుకుంటూ పోవడం బెటర్ ఇవ్వండి హుసేన్ సాగర్ బ్రో ఇది బ్యాక్ సైడ్ అయ్యింది హుసేన్ సాగర్కి సైడ్ అయ్యింది ఇది ఫ్రంటా ఎప్పుడైనా నెక్లెస్ రోడ్లో వెళ్ళి ఒక నైట్ మొత్తం కొంచెం స్పెండ్ చేయాలని నాకు టైం అంటే నాకు అక్కడ ఉండే అది ఎప్పుడైతే ఏమో కుదిరితే ఒక బ్లాక్ చేద్దాం ఈసారి ఖచ్చితంగా ఎట్లయినా సరే స్పెండ్ చేసేసేయాలి నేను లేకుంటే మీరు ప్లేట్ ఇస్తే మేము తీసుకొని పోవచ్చా అక్కడ ఫిక్స్ చేయించుకోవచ్చు కొరియర్ చేసినా ఓకే దానికోసం అంత దూరం నుంచి రాలంటే ఆ బండి అక్కడే ఉంటుంది ఇంకా రాదండి ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ లేదా బండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా కింద గోడౌన్ లో ఉన్నందా చూడొచ్చు వెళ్ళి ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ టూ టూ వన్ టూ టూ వన్ నూతన్ కల్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇదే స్పెల్లింగ్ సూర్యాపేట ఆర్టీఏ సూర్యాపేట మనం ఇది ఒకటి పెట్టైనా సరే తీసుకోవచ్చు కదా ఆధార్ కార్డు లేకుండా అన్నీ కింద మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి అన్నీ హైలైట్ ఏంటంటే బ్రో ఇక్కడికన్నా బీఎండబ్ల్యూలోనే ఎక్కువ బైక్లు ఉన్నాయి కదా 
ఇప్పుడు మనం తీసుకునే బైక్ అయితే హోండా హార్నెట్ వన్ ఎయిటీ సిసీ బైక్ రెడ్ కలర్ యాక్చువల్లీ మేము అనుకున్న కలర్ వేరే కానీ ఇప్పుడైతే రెడ్ కలర్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంది దీనికి అంతా అసలు ముందు పెద్ద స్టోరీ ఉంది చెప్పాను కదా రూమ్కి వెళ్ళాక చెప్తా సో మనం ఇప్పుడు బైక్ అయితే ఇప్పుడు వస్తుందంట ఉండదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చేస్తుంది బైక్ కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎట్లుందో బాగుంది నాకైతే లుక్స్ నచ్చింది కాకపోతే బ్లూ కలర్ మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ ఉండే అంటే నేను ఎట్లా అయినా ఎప్పుడంటే కలర్ ఎట్లా నేను ప్రిఫర్ చేస్తా అంటే వాళ్ళది కంపెనీ బ్రౌచర్ ఉంటుంది తీసుకెళ్తే దానిపైన ఏ కలర్ అయితే వస్తుందో బైక్ అది తీసుకోవడానికి నేను ఇష్టపడతా ఎందుకంటే బెస్ట్ కలరే వాళ్ళు బ్రౌచర్ మీద వేస్తారు కదా అని నేను అనుకుంటా ఎవరు ఇష్టం వాళ్ళది కదా ఇక్కడ కూడా మూడు బండ్లు ఉన్నాయి ఏంది ఇది ఎస్పి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంట ఇది బాగుంది ఇది సో వచ్చేసింది బండి రెడ్ కలర్లో వీడియోలో చూడడానికి కొంచెం అంటే ఫొటోస్లో చూడడానికి పెద్దగా అనిపించింది బట్ లైవ్ చూస్తే ఓకే మీడియం సైజ్లో ఉంది వన్ ఎయిటీ ఫోర్ సిసిది మంచి ఇచ్చారు డిస్ప్లే ఫీల్ లేదు ఓకే ట్రిప్స్ అని ఇక్కడ అనుకుంటా సెట్ చేయాల్సిన ట్రిప్ వన్ ట్రిప్ టూ ఉంది బ్యాటరీ ఓకే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ జరిగింది జీరో చూపిస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు దీనికి అంతా ఇప్పుడు కొంచెం పేపర్ వర్క్ పేమెంట్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసేసినామంటే ఇంకా బైక్ నేను రేపు డెలివరీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా అంటే మే నైన్త్ రోజు నేను బైక్ డెలివరీ తీసుకుంటా ఈ వీడియో వచ్చేసి మే థర్టీన్త్ రోజు వస్తుంది బాగుంది ఏ రెడ్ కలర్ కూడా బాగుంది బట్ నాకు బ్లూ అయితే మాత్రం పిచ్చ పిచ్చ నచ్చింది బ్లాక్ బాగుంది బ్లూ ఫస్ట్ అయితే బ్లూ తర్వాత బ్లాక్ అండ్ దాని తర్వాత నాకు నచ్చిన కలర్ ఇది బట్ ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు మనకి ఇంక ఇది ఒకటే ఉంది టూ పాయింట్ ఓ అంట నాకు తెలిసి హార్నెట్లో ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ సిసి అది బ్రో హార్నెట్లో ఫస్ట్ వర్షన్ వన్ సిక్స్టీ అది ఇది వన్ ఎయిటీ ఫోర్ వన్ భలే అండి అండి ఇది ఒక పేపర్ అయితే ఇచ్చారు మనకి ఇవన్నీ ఫిల్ చేసేసినాం ఆధార్ కార్డ్ అండ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మనకి నాది కాదు ఆయనది ఇచ్చేసినాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పేమెంట్ కూడా ఫుల్ పేమెంట్ చేసేస్తున్నాం దీనికైతే లోన్కి అయితే వెళ్ళట్లేదు బ్రో ఇది ఎంత ఆన్ రోడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది వన్ ల్యాక్ సెవెంటీయా ఇప్పుడు ఇది వన్ సెవెంటీయా ఇది వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ ఓకే ఇందులో కలర్ కలర్కి ఏమన్నా మారుతుందా ఏ కలర్ అయినా ఒకటి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఈ పేమెంట్ అంతా అయిపోయింది మొత్తం పే చేసేసిన ఫైవ్ థౌజండ్ ఒకటి ఇంకోటి ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ ఒకటి పంపించినాం ఇంకొకటి సిక్స్టీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ మొత్తం నాలుగు సార్లు నాలుగు అకౌంట్ల నుంచి పే చేసేసినాం అంటే మొత్తం ఇప్పుడు ఎంత వన్ సెవెంటీ త్రీ అయింది కదా బ్రో ఇంకా వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర దగ్గర ఎందుకంటే ఆయనకి ఆల్రెడీ అన్న పేరు మీద ఒక బండి ఉంది ఇది సెకండ్ వెహికల్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఒక టూ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ బ్రో ఎయిటీన్ ఉండేది ట్వంటీ పడుతుంది కదా ట్వెల్వ్ ఉండేది ఫోర్టీన్ పడుతుంది ట్వెల్వ్ ఉండేది ట్వెల్వ్ ఉండేది ఫోర్టీనా ఈ పెద్ద బైక్స్కి అయితే ఎయిటీన్ ఉండేది ట్వంటీ అనుకుంటా సో ఇవ్వండి బండి తమ్మీద ఒక ఫోటో దిగి వెళ్ళిపోదా ఇంకా హైలైట్ ఏంటంటే మనం మన బిఎండబ్ల్యూ బైక్కి లోన్ తీసుకొని చేస్తున్నాం ప్రాసెస్ అండ్ ఈ బైక్ అయితేనే ఫుల్ పేమెంట్ కట్టేసిన హైలైట్ ఇది బైక్ అయితే మొత్తం పేమెంట్ పేపర్ వర్క్ అన్నీ ఒకటే రోజు అయిపోయింది ఇప్పుడు మన దానికి చూడండి ఒక మూడు నాలుగు రోజులు తిరగాల్సి వచ్చేటట్టుంది దీనికి ఏం లేదు జస్ట్ డబ్బులు ఇచ్చినామా పాన్ కార్డ్ ఇచ్చినామా అండ్ ఎవరైతే కొంటున్నారో అంటే ఎవరి పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళది ఆధార్ కార్డు అండ్ ఇంకా ఏదన్నా ఇంకో ప్రూఫ్ అడిగారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెండు ఇచ్చినాం అయిపోయింది అంతే సింపుల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము నీలోఫరే కదా ఇప్పుడు నీలోఫర్ కేఫ్కి వెళ్తున్నాం అక్కడ ఎప్పుడో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను న్యూస్లో చూసిన థౌజండ్ రూపీస్ టీ ఉందని చెప్పేసి అది ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేయాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఆ ఏరియా పక్కకి వచ్చేసినాం కదా పోయి ఆ వెయ్యి రూపాయల ఛాయ్ ఏందో తాగుదాం మరి దానికి థౌజండ్ రూపీస్ ఎందుకు పెట్టిరు థౌజండ్ రూపీస్ అంత వర్తా కాదు అనేది అయితే నేను చెప్తాను మీకు అది ఏదో అంటే అది థౌజండ్ రూపీస్ ఎందుకు ఉంది అనేది అయితే మాత్రం ఆ చాయ్ పొడి ఉంటుంది చూసారు కదా అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఒక కేజీ వచ్చేసి సమ్ లక్షను ఎంత ఉంటుంది అది సో అందుకని చెప్పేసి అది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అది న్యూస్లోనే చూసిన ఇదంతా టేస్ట్ చేద్దాం 
సాయంత్రం అయింది కదా మంచిగా అందరూ ట్యాంక్ బండ్ కాడికి వచ్చి సెల్ఫీలు ఓ ప్యాన్సర్ ఉంది ఇడా ఆర్మీ వాళ్ళది ట్యాంకర్ బ్రో ఈ విగ్రహాలు కొత్తవి పెట్టిదా ఇవన్నీ అబో ఇప్పుడు తెలంగాణ అప్పుడు కూల్ చేసింది ఈ ఈ ఏరియాలేనా స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మట్ట కరెక్ట్గా అన్ని ఆఫీసులు స్కూళ్ళు వదిలిపెట్టే టైంలో పోతున్నాం మేము ఇప్పుడు నరబలే ట్రాఫిక్లో ఇంకా ఇక్కడి నుంచి సెక్రటరీట్ అబ్బా బొబ్బా అబ్బా ఏమన్నా కనిపిస్తుంది బ్రో అర్జున్ ఎంత బాగుందో చూడ్డానికి నాకైతే త్రిబుల్ ఎక్సెల్ తాజ్మహల్ని చూసినట్టు ఉంది అంటే తెల్లగా ఒక పెద్ద కట్టడాన్ని వాళ్ళే ఉంది చూడండి పక్కన అక్కడ అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ బ్రో ఇది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ స్టాచ్యూ నూట ఇరవై ఐదు కదా అడుగులు ఇంకా కొంచెం సేపు అయితే మాత్రం ఇంకా ఇక్కడ కూడా జనాలు ఉంటారు బాగా కాకుంటే ఈ టైంలో ఇంకా బాగా నక్ నక్లెస్ రోడ్లో ఉంటారు ఎన్ని పావురాలు ఉన్నాయిడా బాబా బాబా రీల్స్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఇటు వచ్చి మస్తు రీల్స్ చేయొచ్చు పడుతున్నారు పోలీసు వాళ్ళు అందరినీ హెల్మెట్ లేని వాళ్ళు అందరినీ రైట్ వచ్చేసినాం కేఫ్ నీలోఫర్ కేఫే అదండి ఎంతో ఆశపడి వచ్చినాం కదా ఇది ఏతో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే అవితో నెయ్యే నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుందంట మళ్ళీ ఛాయ్ తాగాలంటే వచ్చే సంవత్సరం వరకు వెయిట్ చేయాల్సిండే వెయ్యి రూపాయలు పెట్టినా సరే స్టాక్ అయితే లేదు ఎందుకంటే ఈ ఛాయ్ పత్తి ఉంది కదా ఒక కేజీ లక్షన్నర ఇది సంవత్సరానికి వీళ్ళు నాలుగు కేజీలు మాత్రమే తెస్తారంట ఆ నాలుగు కేజీలు అయిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయడమే సో ఇప్పుడైతే నేను ఇది చెప్పినాం ఇది నీలో ఫర్ స్పెషల్టీ బన్ ఇంకా వచ్చినాక చూపిస్తా ఇవ్వండి ఆనియన్ రింగ్స్ అని చెప్పేసి వచ్చినాయి రింగ్స్ అంటే రింగ్ సైజులో ఉంటుంది అనుకున్నాం కానీ ఇదైతే గాజు సైజులో ఉంది ఆనియన్ బ్యాంగిల్స్ దీని పేరు దీనికి ఇచ్చేది ఇది చూడండి వెరైటీగా ఉంది బాగుంది టేస్ట్ మంచిగా దీన్ని ఇంతమంది వేరే రెస్టారెంట్లో తిన్నా కానీ దానికి ఇక్కడ చాలా తేడా ఉంది ఇది బాగుంది దాంతో పోలిస్తే బన్ మస్కా చెప్పినాం డ్రై ఫ్రూట్ బిస్కెట్ అండ్ ఉస్మానియా బిస్కెట్ దాలా దాలా అది ఫస్ట్ టైం నేనైతే ఇక్కడ టీ టేస్ట్ చేస్తున్నా టేస్ట్ ఎట్టుంటుందో చూద్దాం ఇది వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ది అంటే ఇది అంతా పైన ఒక రేటు కింద ఒక రేట్ అంట మనం పైన ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు పైన అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ ఇదే ఛాయ్ కింద తొంభై రూపాయలే ఎందుకంటే అక్కడ సెల్ఫ్ సర్వీస్ ఉంటుందంట ఇక్కడైతేనా వీళ్ళు వచ్చి సర్వ్ చేస్తారు దానికి అరవై రూపాయలు ఎక్స్ట్రా మీ ఇక్కడ చాలా ఉన్నట్టుంది అందుకే పైన మొత్తం అది పట్టేస్తుంది మీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ లెవెల్ నచ్చింది నాకైతే ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ మీద ఛాయ్లో ముంచుకొని ఉన్నాం పీక్స్ బ్రో ఇది మామూలు లేదు టేస్ట్ ఓకే మళ్ళీ నీలోఫర్ కేఫ్ నుంచి ఇప్పుడైతే మళ్ళీ బ్యాక్ టు బిఎండబ్ల్యూ షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం అక్కడ ఒక చిన్న వర్క్ ఉంది అది కంప్లీట్ చేసేసుకొని ఇంకా డైరెక్ట్ ఇంటికే ఇంకా అండ్ నేనైతే ఫస్ట్ టైం నీలోఫర్ కేఫ్లో టీ తాగిన అండ్ అన్ని ప్రతి ఒక్క ఐటెం నేను టేస్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఐటెం సూపర్ ఉంది అండ్ అంతే మెయిన్ ప్రైజెస్ కూడా ఓకే అంటే అంత మంచిగా నీట్గా మెయింటైన్ చేయాలి అంత క్వాలిటీ అంత 
అన్ని ఉండాలంటే ఆ ప్రైజెస్ ఓకే అనిపించింది నాకు మరీ ఓవర్ లేవు ఓకే మీడియంలో ఉన్నాయి సూపర్ మీరు కూడా నాలాగా ఇంకెవరైనా ట్రై చేయని వాళ్ళు ఉంటే ట్రై చేయండి అందరు చెప్తారు మంచి ఉంటుంది మంచి ఉంటుంది కానీ ఇంత మంచి ఉంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఈ రోడ్లో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పోయినా అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఆడి ఆగి ఒక టీ అయితే తాగిపోతాను చూడండి వెనక సోఫాలో ఆయన ఏమో ఫోన్లో ఏమో గేమ్ ఆడుతుంది ఇంకో ఆయన పడుకొని ఉన్నాడు కోమాలకి వెళ్ళిపోయింది ఆయన డైరెక్ట్ అవండి అవండి సూపర్ అట్లా పోవాలన్నా అదృష్టం ఉండాలి మంచిగా ఓకే మొత్తం ఇంకా వర్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసేసి నేనైతే రూమ్కి వచ్చేసిన ఇప్పుడు అసలు మ్యాటర్లకు వద్దాం మ్యాటర్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు మా అన్నది పెళ్ళుంది మే ట్వెల్త్ రోజు సో దానికి అంటే ఆ పెళ్ళికి నేను ఆయనకి సర్ప్రైజ్గా బైక్ గిఫ్ట్ ఇవ్వబోతున్నా సో బైకే ఎందుకు అంటే ఆ చెప్తా నేను మీకు ఫస్ట్ ఈయన ఎవరో చెప్పాలి మీకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నేను హాస్టల్లో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేను హాస్టల్ సూర్యాపేటలో నూతన్ కల్లో స్కూలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను సిక్స్త్ టు టెన్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంతేనా ఫైవ్ ఏనా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ ఐదు సంవత్సరాలు నేను హాస్టల్లోనే ఉండేది ఇంకా నాకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇక ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు మంచి ఫ్రీడమ్గా ఫ్రీగా తిరిగిన ఉన్నాయి సిక్స్త్లో సెవెంత్ అంటే సిక్స్త్ టు టెన్త్ హాస్టల్లో పడేసేసరికి నాకు సడన్గా ఏదో జైల్లో పడేసిన ఫీలింగ్ వచ్చేది ఎప్పుడు నాకు ఇంటి మీదనే మనసు అనమాట ఎప్పుడు అంటే బా మా డాడీ వచ్చి బయటికి తీసుకొని వెళ్తే బాగుండు అంటే తీసుకెళ్ళడం అంటే ఇంటికేం కాదు జస్ట్ అట్లా ఒకసారి అట్లా కొంచెం సండే రోజు వచ్చి నార్మల్గా తిప్పితే బాగుండని చెప్పేసి మాది మెడికల్ షాపు ఇంకా ఎవ్రీ సండే నా కోసం రావాలంటే ఇంకా అది కష్టం సో అట్లాంటి టైంలో ఈ అన్న సూర్యాపేటలో సెల్ ఫోన్ రిపేర్గా అప్పుడు నేర్చుకుంటాను అనమాట అప్పుడే కొత్తగా రోజు సూర్యాపేటకు వచ్చేది ఇంకా నాకు ఏంటంటే ఎవ్రీ హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు అయినా సరే సండే అయినా సరే బయటికి తీసుకొని వెళ్ళాలంటే అంటే బయటికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది నాకు మా డాడీ లేడు తీసుకెళ్ళడానికి అంటే బిజీ ఉంటాడు సో అట్లాంటి టైంలో నేను ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి అన్న నాకు బయట తిరగాలనిపిస్తుంది కొంచెం తీసుకెళ్ళవా అంటే వచ్చి నన్ను అయితే తీసుకొని వెళ్ళేది అనమాట అంటే అప్పటి నుంచి మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అంటే మీకు మొత్తం స్టోరీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నా ఎందుకంటే మీలో కూడా కొంతమందికి డౌట్స్ ఉండొచ్చు కదా లక్ష డెబ్బై మూడు వేలు పెట్టి బైక్ కొనిచ్చే అంత రిలేషన్షిప్ ఆ మీది అంటే అవును అంతే అంటే నేను మీకు చెప్తా ఇదంతా స్టోరీ అప్పుడు మీకే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మీకు కూడా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ చెప్పాను కదా స్కూల్ టైంలో నుంచి అప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం బాగా ఏంటంటే మెయిన్ ఇంకా బయటికి వెళ్ళి తిప్పుతుంటే ఇంకా హాస్టల్లో ఉండేటోళ్ళకి తెలుసు కదా మీలో కూడా నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ వీడియో చూసేవాళ్ళలో వందలో ఒక ఐదు ఆరుగురు పది మంది అన్న హాస్టల్లో ఉండే ఉంటారు స్కూల్లో హాస్టల్ వేరు కాలేజ్లో హాస్టల్ వేరు కాలేజ్లో హాస్టల్లో ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది స్కూల్ హాస్టల్లో తెలుసు కదా తొక్కి బట్టి నారా తీయడమే మా స్కూల్ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ స్కూల్ అనమాట సో అట్లాంటి టైంలో నుంచి ఇంకా అన్న మీద లైకింగ్ అండ్ అప్పటి నుంచి మా పరిచయం స్టార్ట్ నెక్స్ట్ మీకు తెలుసు కదా హాస్టల్లో ఉండే పిల్లలకి ఒక్కసారి అయినా సరే బయటికి వెళ్ళాలి నార్మల్గా తిరగాలి అని చెప్పేసి ఎంత ఉంటుందో అమ్మో అదైతే నేను చెప్పలేను నాకు అది దలుచుకుంటేనే మళ్ళీ ఇప్పుడు నా పాత డేస్ అన్నీ ఎట్లెట్లనో అవుతుంది ఇంక చెప్పాలంటే లిటరల్లీ అదొక జైల్లానే అనిపించేది ఇంకా అంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉండే హాస్టల్స్ ఉంటాయి లూజ్గా ఉండే హాస్టల్స్ కూడా ఉంటాయి మాది చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది అనమాట స్ట్రిక్ట్ కూడా కాదు చాలా స్ట్రిక్ట్ మేము ఉన్న టైంలో అప్పట్లో సో అట్లాంటి టైంలోనే ఇంకా ఎప్పుడు నేను కాల్ చేసినా సరే అన్న నాకు బయటకి ఒకసారి తీసుకుపోవాలని ఉంది తీసుకురావా అంటే మీ ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళేది మంచిగా ఎగ్ పఫ్ఫు చికెన్ పఫ్ఫు అన్నీ తినేసేది అగైన్ మళ్ళీ ఇంకా ఒక రెండు గంటలు గంట అట్లా బయట అన్నీ సురేపేట అటు ఇటు తిరిగేది మళ్ళీ వచ్చేసి నన్ను హాస్టల్లో దించేసి వెళ్ళిపోయేది నాకేంటంటే ఎవ్రీ వీక్ అట్లా ఒకసారి తీసుకుపోతే చాలు మంచిగా మంచిగా చదువుకోవాలనిపించేది అయినా అంటే మంచిగా బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అయ్యేది ఇంటి మీద అంత దిగులు ఉండకపోయేది కొంచెం ఉంటుంది కదా బయట పోయి తిరగాల మనం కూడా అది అని చెప్పేసి దాని తర్వాత కూడా నేను డిప్లొమో చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఊరికి వచ్చినా కూడా కలవడం మామూలుగా మేము అంటే డిప్లొమో టూ ఇయర్స్ మాత్రం కొంచెం మరీ అంత లేకుండా ఎందుకంటే నేను ఖమ్మంలో చదువుకునేది కదా నువ్వు తన కళ్ళు వచ్చినప్పుడు కలిసేది జస్ట్ నార్మల్గా అప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడేది అంతే అండ్ అంతే ఇప్పుడు డిప్లొమా అయిపోయిన టైంలో కూడా నేను ఖాళీ ఉన్నా అప్పుడు నేనేం చేయట్లేదు నార్మల్గా ఎప్పుడైనా సరే మేము సూర్యాపేట వచ్చినా సరే మేము బిర్యానీ తిన్నా కానీ నార్మల్గా ఎట్లా తిరిగినా కూడా మొత్తం డబ్బులన్నీ కూడా ఆయన ఇంకా పే చేసేది అనమాట మొత్తం అన్ని సో మేము అంటే మీ మేము అంత క్లోజ్గా ఉండేది అనమాట అండ్ అప్పుడుగానే కాదు ఇప్పటికైనా స
మనం టైం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒకటి చేయాలనేది అయితే నేను అనుకున్నా అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా చేయాలి అండ్ చేయకుంటే దానికి అంటే ఆ రిలేషన్షిప్కి అయినా సరే ఆ ఫ్రెండ్షిప్కి అయినా సరే వాల్యూ ఉండదని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా ఇది నా అభిప్రాయం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం ఉండొచ్చు కదా ఇంకా అంటే నేను నార్మల్గా ఏం చెప్పిన అంటే ఒకటి హార్నెట్ బైక్ పంపించిన వాట్సాప్లో పంపించేసి చాలా బైక్ సేల్కి ఉంది కొంటవా మా ఫ్రెండ్ది లక్ష రూపాయలకి అమ్ముతాడంట అంటే నాకు ఇప్పుడు కొనాలనే ఉంది బైక్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు పెళ్ళి ఖర్చులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకొక రెండు సంవత్సరాల వరకు నేనేం బండి కొనుక్కోలేను చిన్నగా దీన్ని ఎట్లో అట్లా చేసి రిపేర్ చేయించుకొని దీన్నే నడిపించుకుంటా రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు చిన్నగా దీన్ని అమ్మేసి మళ్ళీ కొంచెం డబ్బులు జమ చేసుకొని అప్పుడు కొనుక్కుంటా అని చెప్పేసి చెప్పిండు సో అయితే నాకు అప్పుడు అనిపించింది అమ్మా హానెట్ బైక్ అయితే నచ్చింది ఓకే అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ కూడా అవతల వాళ్ళకి నచ్చాలి కదా సో అది ఆయనకు నచ్చుతుందా లేదా అని చెప్పేసి నేను చిన్న అట్లా ఒక టెక్నిక్ ప్లే చేసిన ఓకే వర్కౌట్ అయిపోయింది అది అన్నకి అన్న ఇప్పుడు హోండా షైన్ బైక్ యూజ్ చేస్తున్నాడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి అది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనో సెవెంటీన్లోనో అంతే అప్పుడే అదే టైంలో నా డిప్లొమా అయిపోయిన ఆ టైంలోనే తీసుకున్నాం ఫినాన్స్ పెట్టి నూతన్ కళ్ళనే ఆ బండి తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పటికీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ అయింది దగ్గర దగ్గర వన్ ల్యాక్ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ తిరిగింది ఆ బండి బోర్కి వచ్చింది ఒకసారి బోర్కి వచ్చింది బోర్ చేయించారు మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండోసారి బోర్కి వచ్చింది అది ఇప్పుడు ఆ బండి కొనుక్కుందాం అనే టైంలో వాళ్ళ పాతిళ్ళు ఉండే అనమాట అది కూల్ చేసి ఒక కొత్త ఇల్లు అయితే అక్కడ కట్టిరు అండ్ అంటే వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎర్నింగ్ ఈ అన్న ఒక్కడే అనమాట ఆ అన్న వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ ముగ్గురు ఉంటారు ఈ అన్న ఒక్కడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మనీ సంపాదించేది అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ బండి కొనుక్కుందాం అనుకున్న టైంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ పెళ్ళి సెట్ అయింది ఇప్పుడు పెళ్ళికి కూడా చాలా తెలుసు కదా పెళ్ళి అంటే ఎంత ఖర్చు ఉంటుందో మళ్ళీ ఇప్పుడు దానికి సో ఆయన బండి కొనుక్కుందాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు బట్ అది కొన్ని రీజన్స్ వల్ల ఇంకా మళ్ళీ బ్యాక్ స్టెప్ అనుకున్నాడు మళ్ళీ బ్యాక్ స్టెప్ అంటే అమౌంట్ అడ్జస్ట్ కాకనే ఇంకేం లేదు రీజన్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అన్నకి యూనికాన్ బైక్ అంటే కొంచెం లైక్ నేను కూడా ఆయన ముందే అనుకున్నా యూనికాన్ బైక్ ఇద్దాం సర్ప్రైజ్గా అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక నేను ఎప్పుడైతే ఇండియా వచ్చిందో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసిన ఇక హోండా షోరూమ్లకు ఫోన్ చేసి యూనికాన్ బైక్ కావాలి మేము మొత్తం పేమెంట్ చేసేస్తాం అని చెప్పేసి అడిగితే ఏ హోండా షోరూమ్కి ఫోన్ చేసినా కూడా ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ అండ్ ఈవెన్ నేను తమిళనాడులో కూడా నేను చెర్రి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నుంచి కాల్ చేయించేసిన అక్కడ కూడా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్కడ యూనికాన్ బండి అయితే లేదు అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి షైన్ కూడా లేదు అంటే నేను షైన్ కొన్ని ఇచ్చాలని అనుకోలే మనం ఇప్పుడు ఒక బండి తీసుకున్నామంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి కాకుండా మళ్ళీ దానికి కొంచెం అప్గ్రేడ్ అవ్వాలని చూస్తాం కదా సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి షైన్ లేదు యూనికాన్ లేదు ఏం లేదు సరే ఇంకేం తీసుకుందాం అంటే మంచిగా రిలయబుల్ ఉండాలి ఇంజన్ అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు అన్న హోండా యూజ్ చేస్తున్నాడు మా డాడీ కూడా హోండానే నాకు హోండాలోనే బెస్ట్ అనిపించింది కొంచెం సో అందులో ఆప్షన్ ఏది ఉందంటే హార్నెట్ ఉంది సో హార్నెట్లో వేరే షోరూమ్లకి మేము కాల్ చేసి అడిగితే బ్లూ కలర్ ఉంది అని చెప్పిండు ఆ సరే మేము టూ డేస్ త్రీ డేస్లో వచ్చి తీసుకుంటామని చెప్పినాం తర్వాత నిన్న ఫోన్ చేసి అడిగితే లేదు ఆ బైక్ సేల్ అయిపోయిందని చెప్పేసి చెప్పిండు అబ్బా అనుకున్నా ఇంకా నేను ఇంకొక మళ్ళీ ట్రై చేసి ట్రై చేసి అన్ని షోరూమ్ ట్రై చేస్తే ఇక్కడ ఒక్క షోరూంలో మాత్రమే హార్నెట్ ఉంది అది కూడా రెడ్ కలర్ ఉంది అని చెప్పేసిండు ఇంకా పెళ్ళికి ఏం జర నాలుగు రోజులే ఉంది బండి తీసుకోవాలి అన్ని సెట్ చేయాలా ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇంకా ఆ ఉన్న ఒకటే కలర్ ఒకటే ఆప్షన్ ఇంకా అదైతే ఫిక్స్ చేసినాం అండ్ బండి నేను ఇప్పుడు కొనిచ్చేది కూడా అన్న ఏంటంటే ఇప్పుడు సూర్యాపేట నుంచి నూతన్ కలికి డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తాడు బైక్ మీద సో నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి అట్లా టెన్ థర్టీ ఆ టైం అయితే వచ్చేసరికి ఆ టైంకి నూతన్ కల్ అంటే సూర్యాపేట నుంచి బస్సులు ఉండవు మీకు కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు బండి మీద ఎందుకు పోయి రావడం బస్సులో పోయేస్తే తక్కువ డబ్బులు అవుతుంది కదా అని ఆయన వచ్చేసరికి అప్పుడప్పుడు లెవెన్ టువెల్వ్ కూడా అవుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు సో ఆయనకి బండి అనేది ఏంటంటే అవసరం ఆయన ఏమంటారు ఆయన జాబ్కి ఆయన చేసే పనికి బండి అనేది అవసరం జల్సా కోసమో టైం పాస్ కోసమో కాదు సో నాకు ఏమనిపించిందంటే ఆయన అవసరానికి అండ్ ఆయన నేను హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది అండ్ ఆయన పెళ్ళికి గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అండ్ ఆయన వర్క్కి కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా నాకు ఇక అన్ని ఆలోచించిన నేను అండ్ ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడైతే నా దగ్గర అమౌంట్ కూడా ఉండే అంటే మన బీఎండబ్ల్యూ బైక్కి నేను అనుకున్నా కొంచెం ఇంత అమౌంట్ లోన్ వస్తే ఇంత అమౌంట్ కడదాం అని చెప్పేసి
బుక్ చేసిన సో ఇది అనమాట మ్యాటర్ అసలు అంత అందుకనే నేను ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను బీఎండబ్ల్యూ షోరూమ్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసిన ఈరోజు నేను రెండు బ్లాగ్స్ చేసిన ఈ బ్లాగ్ చెప్పాను కదా మీకు మే ట్వెల్త్ రోజు ఆయనకి బైక్ ఎప్పుడైతే నేను హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తానో అప్పుడు పడుతుంది ఈ వీడియో ఎందుకంటే నేను ముందే పెట్టిన అనుకోండి అందరికీ తెలిసిపోతుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మే ట్వెల్త్ పెళ్ళి నుంచి మా ఊర్లో చాలా మంది ఉన్నారు అందరు తీసుకోబో ఇగో చారన్న ఇంగో సన్నన్న నీకు నీకు సర్ప్రైజ్గా బండి ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటుండు చూడు చూడు వీడియో అని చెప్పేసి చూపిస్తారు సో సర్ప్రైజ్ అది ఇచ్చినట్టు ఉండదు ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి అనుకుంటున్నా బట్ ఈ హోండా యూనికాన్ బండ్లు షార్టేజ్లో ఉన్నాయన్న విషయం నాకు తెలియదు అసలుకి వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత అసలు లేదు బైక్లే లేవు అనేసరికి నేను షాక్ అయిపోయినా ఏంది బైక్ లేదా అని సో ఇది ఇంత పెద్ద స్టోరీ ఉందన్నమాట నాకైతే ఇప్పుడు ఆ బైక్ అటు మన బిఎండబ్ల్యూ బైక్ అన్బాక్సింగ్ కన్నా డెలివరీ కన్నా కూడా నాకు ఆ బైక్ డెలివరీ తీసుకొని తీసుకొని వెళ్ళి పెళ్ళిలో ఆయనకి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చి ఆయన ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడో చూడాలని ఉంది నాకు తెలిసి పెళ్ళికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అందరు షాక్ అవుతారు అనుకుంటా ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మా సర్కిల్ అక్కడ ఎక్కడ కూడా అంత పెద్ద గిఫ్ట్ కానీ అంత ఒక బైక్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి సర్ప్రైజ్గా ఎవరైతే ఇవ్వలేదు ఇప్పటివరకు నాకు కూడా మస్తు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది అంటే ఆయన అసలు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు నమ్ముతాడా నమ్మడా లేదంటే ఈ అసలు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడో మీతో పాటు ఇంకా నేను కూడా చూసేస్తా సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీదకి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి దిస్ ఇస్ బయస్ అని యాదవ్ అండ్ సీ ద న